Le Méta Classique, en fait, il est dans la suite logique de tout ce que j'ai fait depuis maintenant un peu plus de 15 ans. C'est l'aboutissement d'une démarche qui était un peu hésitante pendant un certain nombre d'années et qui aujourd'hui s'est affirmée et s'est concentrée sur un, un fil conducteur qui relie l'époque classique à demain. Une métamorphose, c'est lorsqu'on a traversé une forme. On est passé par cette forme-là et on atteint une forme complètement différente, mais qui se souvient de la forme précédente. On est passé au travers d'une forme. Ça, c'est la métamorphose. Le métaclassique, c'est que nous avons enfin, nous allons enfin intégrer en nous-mêmes le classique. Donc ça oblige à la fois à une certaine déconstruction de l'œuvre passée, mais aussi à laisser suffisamment de forme de l'œuvre passée pour qu'elle soit identifiable, reconnaissable. Les mythologies sont les histoires qui nous ont été léguées du passé pour nous expliquer d'où nous venons. Autant physiquement, psychiquement, cosmiquement, euh, spirituellement, euh, tout est contenu dans les mythologies. Ce que je crée est, euh, pas tout, mais euh, une grande partie de ce que je crée euh, euh, va trouver sa source euh, dans, on va dire, les mêmes euh, lieux d'inspiration que les Grecs anciens. J'ai constaté que je pouvais créer de mes mains ce que j'avais dans la tête sans limite, sans être limité techniquement. Maintenant, je mets des armatures métalliques qui sont soudées et tout ça, donc j'ai quand même évolué dans ma technique entre l'âge de 5 ou 6 ans et, et mon âge. Mais euh, c'était déjà, déjà en fait à l'origine. Le mot de l'âge, la sculpture, était déjà en moi à l'origine probablement avant la naissance. Je prolonge l'acte créatif qui m'a originé. Je suis en quelque sorte un canal qui permet à l'acte créatif qui m'a donné vie de se prolonger et si je pouvais l'accélérer un petit peu, j'en serais ravi. essayer d'autres raccourcis qui passent par le moulage et la reproduction avec d'autres matériaux. Le bronze d'abord, et puis il y a d'autres matériaux possibles aussi, il y a l'acier qui nécessite une mise en œuvre qui est, qui est, qui est relativement légère, l'acier se modèle relativement bien euh, en le chauffant, en le soudant. Euh, J'aime bien ce matériau, mais il ne me satisfait pas pleinement. Je l'ai fait donc en fibre de verre, en résine, qui est un matériau qui est très pratique, un matériau contemporain. Je le marie euh, très souvent avec des matériaux un peu plus nobles, notamment de l'acier. Une œuvre sincère, authentique, réalisée par un artiste, contient indiscutablement de l'esprit. Je voudrais que le méta classique soit une, une marque euh, pour laquelle de nombreux artistes décident de dédier une œuvre pour signifier qu'ils s'inscrivent eux aussi dans la démarche que je viens de décrire, c'est-à-dire de vouloir réunir tout le fil qui nous, qui nous mène depuis nos origines jusqu'au présent et à notre futur, et que on puisse diffuser en même temps ce message qui est un message universel, que ce soit multidisciplinaire, transdisciplinaire.